Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, Recipes Kitchen. I have a chicken biryani recipe. I have a chicken biryani. I chicken biryani. I have a 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 chicken biryani. I if you want to see the notification the video, please select all the options and select the notification video. Now, we will chicken we have a little bit of 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 a आधी नम्मलो दिन्टे ताला गोटे के कट्टे दर्द करने अधिनी शेष मधिने काल कट्टे दर्द करने अब काल ने अपडे रे जॉइंट इन डाउम अपडे नम्मलो जस्टी कट्टे नोन वे चुड़ता तन्ने पेट्टन ना न्या दंगल Attitude poorum. Power first to call it the second to the Apollo joined in your the Budimoton the Lad, Namaka Petan, then we'd come at an anna. Pay their polango take a vulture. Power said a candilla, a camera, vulture, good or dita, tolica pony tinder. Sather and numbering in a mic in the corrigor, Namada Sather broiler cut it in there in the corpidian davalo. Out of Kondagotalavere, we will cut the tree and cut the tree. Now, we will cut the tree and cut the tree. We will cut the tree and cut the tree. We will cut the tree and cut the tree. We will cut the tree and cut the tree. We will cut the tree and cut the tree. We will the tree and cut the tree. We Cut the Tamadi, a padong or take a porum, but a porata the Kundana lasted their polanga, cut the Tka Epegadesha, Adilan Dina, two valuable toligolacan parched the trend. Pay the shirt clean, I thought, and then the lacung and would tip it sit and die in two well and dowel. Other than number than a kaikonding in a parched tamade, other parched tamadi. And she had the kailum, other poly backside lum, in yonder to well adon This is the same thing. 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 This is the same 
പേപ്പറിലുണ്ടായിരുന്ന തോലൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു മുട്ടി അതിൽ മുകളിൽ ഇതേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കത്തിക്കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഇങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടായി വരും അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് പറിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡ് സെപ്പറേറ്റും അതേപോലെ ചെസ്റ്റ് ഭാഗം വേറെ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂക്ക് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പൂവൻകോഴി കൂവാറുണ്ടല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തോ എന്നാണ് ഇത് പറയാറ് അത് നമ്മളിവിടെ കൂക്ക് എന്നാണ് പറയുക കണ്ടോ രണ്ട് ഒരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള രണ്ട് ഒരു സംഭവം അതാണ് അതിൻ്റെ കൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളത് കണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇത് കത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് കാല് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാലിൻ്റെ ഒരു ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ ജസ്റ്റ് കത്തി വെച്ചിട്ട് അമർത്തിയാൽ ഇതേപോലെ മുറിഞ്ഞ് കിട്ടും അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതൊക്കെ ഈ ജോയിൻറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല സുഖമായിട്ട് പോരും കട്ട് നമ്മൾ കത്തി വെച്ചിട്ട് വെട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ പതുക്കെ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാടൻ കോഴി ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു മൂപ്പ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെട്ടുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ചൊരു മൂപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കത്തിയോണ്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യം അമർത്തിയിട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ബാക്കി ഉള്ള രണ്ട് പീസ് അതേപോലെ കത്തിയുണ്ട് വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് സംഭവം നാടൻ കോഴിയിൽ ഇറച്ചി കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ നമ്മളെ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെച്ചാൽ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചിക്കൻ ബിരിയാണി നാടൻ കോഴിയുടെ ഇനി ഈ ഒരു പീസും ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം അതി അതിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ രണ്ട് ആ ഒരു കഴുത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കിലോട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ മതി രണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് പോകുന്നു ആ ഒരു കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം പോകുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വലിച്ചിട്ടും ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആയി കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് കത്തി വേവിച്ചിട്ട് തന്നെ മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്കിതും പീസാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൈൻ്റെ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ ഇതേപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്നും തന്നെ അമർത്തിയപ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് കട്ടായി പോയി പോന്നു അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ പൊട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് കത്തി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുറിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു മൂന്ന് പീസായിട്ടോ നാല് പീസായിട്ടോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ കത്തിയുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ വെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാ പീസും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ലിവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിവർ എടുക്കാം നാടൻ കോഴിയുടെ ലിവർ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഞാൻ അതിൽ കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അതിലെന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പം തുവലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു വെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് മുക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ആ ഒരു തൂവലൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതേപോലെ അതിനുശേഷം ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഒന്നും കൂടെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കഴുകി കോരി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഓട്ടയുള്ള കൊട്ടയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ തന്നെ വെക്കാം നാടൻ കോഴി ആയതുകൊണ
ഇനി ബിരിയാണി വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചര ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ചിക്കനും അതേപോലെ ചോറും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള കുക്കർ എടുക്കുക പിന്നെ മറ്റേതിൽ ഞാൻ ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുക്കർ ഏകദേശം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബിരിയാണി വെച്ചെടുക്കാൻ ആകെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് മാത്രമാണ് വേറെ നമ്മൾ നെയ്യോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്കൊരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഉള്ളി വയന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും വയന്ന് കിട്ടില്ലല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഓർത്തിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ഒരു അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം വേവിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ചിക്കണ് രണ്ടാമത്തെ ബിസ്ലോ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിടുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഉള്ളി ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി ഞാൻ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വയന്നിട്ട് ആ വെള്ളം തള്ളി വരുന്ന വരെ ഇത് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചതും കുരുമുളകും അതേപോലെ വലിയ ജീരകവും പിന്നെ പച്ചമുളകും ഇതെല്ലാം ചതച്ച് വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് എരിവ് കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് തൈരാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഇതിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് വേവാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ചിക്കണ് വേവായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ എയറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലൊരു വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മസാലയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഈ മസാലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചിക്കൻ വേവാനുള്ള പക്ഷെ അതിൽ കിടന്ന് വേവായപ്പോഴേക്ക് അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഈ ബിരിയാണിയിൽ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു വെള്ളം തന്നെ മതി നമുക്ക് ചിക്കൺ അത്യാവശ്യം വേവും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു മസാലയിൽ ഒന്നും കൂടി ആ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു മസാലയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നാടൻ കോഴി വേവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കുക്കറിലൊന്നും ഇട്ട് അടിച്ചത് ബ്രോയിലർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടൈമിൽ കോയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് ആ മസാല കിടന്നിട്ട് വേവായി വന്നാൽ മതി ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ ഫ്ലെയിമും തന്നെ ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ടൈം ഇതിൽ നിന്ന് കിടന്ന് വേവാട്ടെ ഇനി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കടയിൽ നല്ല തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല നീരുള്ളതുക
ഇനി ചിക്കൻ ഒന്നുകൂടെ തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല വേവായിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേവായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോരുന്നുണ്ട് ചിക്കണൊക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ കുറച്ച് മസാല മാത്രം ഗരം മസാല മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കധികം അതിൻ്റെ സ്മെൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇനി കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് പിടി മല്ലിച്ചപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിടി പൊതിന എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു മൂന്നല്ലി കരിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പോ പുളിയോ എരുവോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം കൂടെ ചൂടാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ വെള്ളം ഏകദേശം നല്ല തിളക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ട ഒരു ഉപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാനൊരു മൂന്ന് ലിറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നല്ല ആ ഒരു പശയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചധികം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഹാഫും കൂടെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നെയ്യൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ചോറ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ചോറ് പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ചെക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതേപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ആ അരിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല ബിരിയാണി വെക്കുന്നത് നെയ്ച്ചോറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആവുമ്പോഴാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ആളുകൾക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മളിങ്ങനെ തിളപ്പിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എല്ലാ അരി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിളച്ച് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ചോറ് തിളച്ച് ഊക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തണം വേവായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ചിക്കണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ചോറ് ഊറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ദം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ചോറൊക്കെ വേവായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിന് മുകളിലോട്ട് കുറേശ്ശെ കിസ്മിസ് വണ്ടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഓപ്ഷണലാണ് ഞാൻ അത് വറുത്തിട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് അതേപോലെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഇനി അതിന് മുകളിലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചോറും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ദം ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഞാൻ ചോറ് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റൗവിന് മുകളിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നെയ്യൊക്കെ വേണമെന്നുള്ള ആളുകൾ ഈ ടൈമിൽ ഈ ചോറിന് മുകളിൽ നെയ്യ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഞാനിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് ആക്കി ഇടുകയാണ് എയർ ടൈറ്റ് ആക്കി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മുകളിലൂടെ ആവി പോകുന്ന ഒരു രീതിയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി വിസിലൊക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഊരി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഒരു ആവി വരുമല്ലോ അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ ആവിയൊക്കെ വന്ന് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിക്കാൻ ടൈമിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടാറിപ്പോവും നേരത്തെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുറേശ്ശെ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്
ബിരിയാണിയിലോട്ട് വേണ്ട തൈരും അതുപോലെ തന്നെ ചമ്മന്തിയും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഈ ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കുന്ന രണ്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് മീൻ പൊള്ളിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട ബജി തയ്യാറാക്കുന്നതും ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഞാൻ ഈ ചമ്മന്തി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഞാൻ ചമ്മന്തി അരച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഞാൻ അല്പം സുർക്കിൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഞാൻ പപ്പടം പൊഴിച്ചെടുത്തു നമുക്ക് വീട്ടിൽ ബിരിയാണി വെച്ച് എല്ലാവർക്കും പപ്പടം വേണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പപ്പടവും പൊരിച്ചെടുത്തു ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ട ഒരു ടൈമായപ്പോൾ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ചോറ് നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പം ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ മസാല വരുന്നത് അതും തന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ചോറിൽ കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ വേണമെന്നുള്ള ആളുകൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നെയ്യിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം വീട്ടിൽ നെയ്യൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതേപോലെ മാറ്റി വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ മസാലയിലൊന്നും ഒട്ടും നെയ്യ് വരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചോറെടുത്തിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അതിൽ ഇനി മസാല ഞാൻ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മസാല ഒന്നിച്ചും മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒന്നിച്ച് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് മസാല കുത്തുണ്ടാവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിലേറെ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എനിക്കങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ കോഴി വെച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളുടെയും ബുദ്ധിമുട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരിക്കും പക്ഷേ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല കൊളസ്ട്രോൾ കാരണം അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഗുണമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ബ്രോയിലർ കോഴി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ടും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ എന്നെ അറിയിക്കുക അത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ആണെങ്കിൽ റെസിപ്പീസ് കിച്ചൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണെങ്കിലും റെസിപ്പീസ് കിച്ചൺ ഉണ്ട് ഏത് വഴി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുവഴി അറിയിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും